আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে নবম দশম শ্রেণী জীববিজ্ঞানের অধ্যায় তিন কোষ বিভাজনের চ্যাপ্টার নিয়ে যেখানে তোমাদের আলোচ্য বিষয় থাকবে কোষ বিভাজন সম্পর্কীয় ছোট প্রশ্ন দেখো আমি বেশ কিছু ছোট প্রশ্ন তত্ত্ব এখানে লিখে রাখছি যেখানে মধ্যে কোষ বিভাজন মাইটোসিস কোষ বিভাজন মিউসিস কোষ বিভাজন অ্যামাইটোসিস অ্যান্টা ইন্টারফেস ক্রোমাটিড সেন্টোমিয়ার ডিপ্লয়েড হ্যাপ্লয়েড জাইগোড শুক্রাণু ডিম্বাণু ডিএনএ আর এন এ জিন সাইটোকানিসিস কেরোকানিসিস স্পেন্ডল তন্তু আকর্ষণ তন্তু এবং হচ্ছে স্টারে তো আমরা আজকে যে বিষয়টা সম্পর্কে সম্পর্কে জানবো প্রথমেই বলে দিলাম ছোট প্রশ্ন তো এই সংজ্ঞাগুলো বিস্তারিত আমি এখন ব্যাখ্যা করব তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে শুনবে কোচ বিভাজন কোচ বিভাজন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা মাতৃকোষ বিভাজিত হয় দুটি অপত্যকোষ সৃষ্টি করে সে প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় কোচ বিভাজন অর্থাৎ কোচ বিভাজন বিভাজন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় একটা মাতৃকোষ বিভাজিত হয় দুইটা অপত্য কোষ বা নতুন কোষ সৃষ্টি করবে দুই মাইটোসিস কোষ বিভাজন মাইটোসিস কোষ বিভাজন হচ্ছে এমন এক ধরনের কোষ বিভাজন যে কোষ বিভাজনে মাতৃকোষের গুণাবলী মাতৃকোষের ক্রমজমের সংখ্যা ক্রমজমের আকৃতি ক্রমজমের গঠন প্রকৃতি সব কিছু অপত্য কোষের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে যেখানে মাতৃকোষের বৈশিষ্ট্যগুলো নতুন কোষের মধ্যে বজায় থাকবে অক্ষুণ্ণ থাকবে অপরিবর্তনশীল থাকবে তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা কী বলতে পারি যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাতৃকোষের গুণাবলী অপত্য কোষে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই কোষ বিভাজনকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে তিন মিউসিস কোষ বিভাজন মিউসিস কোষ বিভাজন হলো এমন কোষ বিভাজন যে কোষ বিভাজনে সাধারণত মাতৃকোষের তুলনায় অপত্য কোষে ক্রমজম সংখ্যা হ্রাস পায় সেই কোষ বিভাজনকে মিউসিস কোষ বিভাজন বলে তাহলে সংজ্ঞাটা আমরা কীভাবে বলবো যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের তুলনায় অপত্য কোষে ক্রমজম সংখ্যা হ্রাস পায় সেই কোষ বিভাজনকে মিউসিস কোষ বিভাজন বলে চার নম্বর অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন হলো এমন এক ধরনের কোষ বিভাজন যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের তুল মাতৃকোষের ক্রোমোজোম নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম সব কিছু একই সাথে প্রত্যক্ষভাবে বিভাজনে অংশগ্রহণ করে তাহলে সংজ্ঞাটা আমরা কীভাবে বলতে পারি যে মাইটোসিস হলো যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভাজনে অংশগ্রহণ করে সেই কোষ বিভাজনকে বলা হয় অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন এরপরে আসি ইন্টারফেস ইন্টারফেস দশা ইন্টারফেস দশা হলো তোমাদেরকে আমি পূর্বের আলোচনায় বলেছিলাম যে মাইটোসিস কোষ বিভাজন কেরোকানিসিস প্রক্রিয়া ঘটার সময় কোষ কিছুটা প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করে নিউক্লিয়াসে কিছুটা প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করে যে প্রস্তুতিমূলক কাজকে বলা হয় ইন্টারফেস এরপর আসছে ক্রোমাটিড আমরা একটা ক্রোমোজোম দেখেছি যে ক্রোমোজোমের দুই পাশে দুটি এরকম অংশ বিদ্যমান থাকে যাদেরকে হচ্ছে ক্রোমাটিড বলে তো সংজ্ঞাটা হবে এরকম যে সেন্ট্রিও সেন্ট্রোমিয়ারকে বেষ্টিত করে তার দুই পাশে যে লম্বা সূত্রাকার বস্তুগুলো দেখা যায় তাকে হচ্ছে ক্রোমাটিন বলে এরপর সেন্টোমিয়ার সেন্টোমিয়ার হলো ক্রোমোজোমের মধ্যে যে গোলাকার বস্তুটিকে আকৃষ্ট করে ক্রোমাটিনগুলো অবস্থান করে সেই গোলাকার বস্তুটিকে বলা হয় সেন্টোমিয়ার তারপর ডিপ্লয়েড দুটি হ্যাপ্লয়েড কোষ পরস্পর যুক্ত হয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করে সেটা হচ্ছে মূলত ডিপ্লয়েড অবস্থা কিন্তু ডিপ্লয়েডের সংজ্ঞাটা আমরা এইভাবে দিব সহজভাবে যে দুই প্রস্থ বিশিষ্ট ক্রোমোজোমকে দুই প্রস্থ বিশিষ্ট ক্রোমোজোমকে ডিপ্লয়েড বলে তাই আমি আবার বলছি দুই প্রস্থ বিশিষ্ট ক্রোমোজোমকে ডিপ্লয়েড বলে অর্থাৎ আমরা যদি এরকম দেখি টু এন যদি লিখি টু এন দিয়ে দুই প্রস্থ বিশিষ্ট ক্রোমোজোম বোঝায় তাহলে দুই প্রস্থ বিশিষ্ট ক্রোমোজোমকে ডিপ্লয়েড বলে এবার আসে হ্যাপ্লয়েড হ্যাপ্লয়েড হলো এক প্রস্থ বিশিষ্ট ক্রোমোজোম আমরা বলতে পারি এক প্রস্থ বিশিষ্ট ক্রোমোজোমকে হ্যাপ্লয়েড বলে এরপর জাইগোট তোমরা জানো যে যৌন প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামেট পরস্পরের সাথে মিলিত হয় আর এই দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামেটের একটি শুক্রাণু এবং একটি হচ্ছে ডিম্বাণু এই শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু মিলনের ফলে যে জীবের যে প্রাথমিক কোষটা একটা শুক্রাণু একটা শুক্রাণু এবং একটি ডিম্বাণু একটি ডিম্বাণু এদের অবস্থাটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড অবস্থা একটা শুক্রাণু একটা ডিম্বাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় যে দুই প্রস্থ বিশিষ্ট নতুন যে কোষটা তৈরি করে সেই কোষটার নাম হচ্ছে জাইগোট অর্থাৎ জাইগোট হলো শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর ফলে 
সৃষ্ট অবস্থাকে জাইগোট বলে এই জাইগোট হচ্ছে জীবের প্রাথমিক কোষ এরপর আসি শুক্রাণু মিসেস কোষবিভাজনের মাধ্যমে বাবা থেকে প্রাপ্ত যে কোষ সেই কোষটাকে বলা হয় শুক্রাণু আর ডিম্বাণু মিসেস কোষবিভাজনের মাধ্যমে মা থেকে মাথা থেকে প্রাপ্ত যে কোষ সেই কোষটাকে বলা হয় ডিম্বাণু অর্থাৎ এই শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু একটা জীবের উৎপত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ তাদের মিলনের ফলে এখানে আমরা দেখেছি যে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু যুক্ত হয়ে একটা জায়গর তৈরি করে যে জায়গর থেকে প্রবর্তিত পরিস্ফুটনের মাধ্যমে একটা জীবের সৃষ্টি হয় এবার আসে ডিএনএ আর এন এই দুইটা হচ্ছে এক ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড এরা হচ্ছে এক ধরনের নিউ নিউক্লিক নিউক্লিক অ্যাসিড তো এই নিউক্লিক অ্যাসিডগুলোর কাজ হচ্ছে ক্রোমোজোমের মতো ক্রোমোজোম যেরকমভাবে বংশের বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবহন করে এখানে এই ডিএনএ এবং আর এনএ বংশের বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবহন করে পিতা মাতা থেকে তাদের সন্তান সন্ততির মধ্যে নিয়ে আসে আমরা এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাব অধ্যায় বারো জীববিজ্ঞান অধ্যায় বারো অধ্যায় আমরা বিস্তারিত আলোচনা পাব তো ডিএনএ কি ডিএনএ হচ্ছে ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আমি আবার বলছি ডিএনএ হচ্ছে ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আর আর এনএ হচ্ছে রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এবার আসি জিন জিন হচ্ছে যে বৈশিষ্ট্য যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ বা বস্তু সাধারণত বংশ পরম্পরায় বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিবহন করে থাকে তাকে হচ্ছে জিন বলে বংশ পরম্পরায় একটা বংশ থেকে আরেকটা বংশে বংশ পরম্পরায় বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিবহন করে সেই জৈব রাসায়নিক বস্তুকে বলা হয় জিন সাইটোক্যানিসিস সাইটোক্যানিসিস হলো আমরা জানি যে মাইটোসিস কোষ বিভাজন দুটি পর্যায়ে ঘটে একটা কেরোক্যানিসিস আর একটা হচ্ছে সাইটোক্যানিসিস প্রথমে কেরোক্যানিসিস ঘটে তারপরে সাইটোক্যানিসিস ঘটে সাইটোক্যানিসিস মনে রাখার একটা সহজ কৌশল খেয়াল করো সাইটোক্যানিসিসের সাথে সাইটোপ্লাজমের একটা মিল পাওয়া যায় সাইটো প্লাজম দেখো সাইটোপ্লাজম এই প্লাজমটা যদি বাদ দিয়ে দেখো সাইটোক্যানিসিসের সাথে সাইটো শব্দটা মিল আছে তো আমরা একটু মনে রাখার কৌশল সহজভাবে যে সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনিসিস বলে সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনিসিস বলে কেরিও কাইনেসিস কেরিও কাইনেসিস দেখো কেরিওর সাথে মিল আছে কেন্দ্রিকা 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 মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস কেন্দ্রিকা মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা অণু যাই তোমরা বলো কেন্দ্রিকা বা নিউক্লিয়াস এর বিভাজনকে কেরোক্যানিসিস বলে আমি আবার বলছি কেন্দ্রিকা বা নিউক্লিয়াস এর বিভাজনকে কেরোক্যানিসিস বলে এরপরে আসছি স্পেন্ডল তন্তু তোমরা এখানে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো আমরা মাইটোসিস কোষ বিভাজনের যখন কেরোক্যানিসিস দাপটা যখন পড়ি তখন সেখানে মধ্যে আমরা বলেছিলাম যে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের দুইটা মেরু একটা মেরু থেকে আরেকটা মেরুর দিকে বিশেষ করে হচ্ছে প্রোমেটাফেস ধাপে কিছু আকর্ষণ তন্তুর সৃষ্টি হয় এক মেরুতে আরেক মেরু বলছেন সূত্রাকার বস্তু সূত্রাকার বস্তু সৃষ্টি হয় যে সূত্রাকার বস্তুগুলোর নাম হচ্ছে স্পেন্ডল তন্তু তাহলে একটা মেরু থেকে আরেকটা মেরু পর্যন্ত যে সূত্রাকার বস্তু আছে কোন বিভাজনের সময় হয় কেরোক্যানিসিসের প্রোমেটাফেস ধাপে একটা মেরু থেকে আরেকটা মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত সূত্রাকার বস্তু পাওয়া যায় যে বস্তুগুলোকে স্পেন্ডল তন্তু বলে তো এই স্পেন্ডল তন্তুর পরপরে এখানে আসছি আকর্ষণ তন্তু আমরা জানি যে স্পেন্ডল তন্ত্রগুলোর ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পেন্ডল তন্ত্র গায়ে ক্রোমোজোমগুলো অবস্থান করে স্পেন্ডল তন্ত্রের গায়ে ক্রোমোজোমগুলো অবস্থান করে তোমরা এখানে ভালো মনে রাখার একটা সহজ কৌশল যে যেহেতু আকর্ষণ তন্তু তাহলে ক্রোমোজোম আকর্ষণ করতেছে অর্থাৎ ক্রোমোজোম লেগে থাকতেছে ক্রোমোজোমগুলো যে স্পেন্ডল তন্তুকে আকর্ষণ করে সেই স্পেন্ডল তন্তুকে বলা হয় আকর্ষণ তন্তু এরপরে আসি অ্যাস্টারে আমরা দেখ দেখবো যে প্রাণী কোষের মধ্যে সাধারণত সেন্ট্রিওল থাকে প্রাণী কোষের মধ্যে সেন্ট্রিওল থাকে যে সেন্ট্রিওল যখন প্রাণী কোষের বিভাজন হয় তখন এই সেন্ট্রিওলের বিভাজন ঘটে আর সেন্ট্রিওলের বিভাজন ঘটার পর দেখা যায় যে একটা এটা যদি একটা প্রাণী কোষ হয় এ পাশে যদি একটা সেন্ট্রিওল হয় এখানে যদি সেন্ট্রিওল একটা থাকে দুইটা সেন্ট্রিওলকে ঘিরে এই সেন্ট্রিওলকে ঘিরে এরকম কতগুলো বিশেষ রশ্মি বিদ্যমান থাকে এরকম কিছু রশ্মিকোনা বা রশ্মির বিকিরণ দেখা যায় যে রশ্মিগুলোকে বলা হয় অ্যাস্টারে তার আমরা সংজ্ঞাটা সহজভাবে বলতে পারি যে 
माइटोसिस कोष विभाजन के रोकानी शेषे प्राणी कोषे सेंट्रिओलर विभाजन पर सेंट्रिओल के घिरे एक विशेष रश्मि देखा जाए जे रश्मिगुलो के बला है स्टारे तेरा कि शिखल जेखने पदे तीन कोष विभाजन सम्पर्क जोगुलो संज्ञा आमदे बे सबग संज्ञा एखे संज्ञायित कर दिल जदि तुम्हारे एखे आज्ञा जाना थे तेल अवश्य तुम्हारा सेगल परवर्ती समय बता पढ़ार पर बी विशेष भावे जो संज्ञागुलो तुम्हारे और जाना प्रयोजन को वार्ड जो तुम्हारे बोझार प्रयोजन थे चिन्हित कर नहीं आसबे और सेगल साधारण तुम्हें जाना हमें सेगल चेषा करब तुम्हारे बाकी तथ्यगुल्लो जानकुम वरहमतुल्ला